as part of SDG 4, we look at education as a public good. A public good kya hoti hai? Ye concept hai jo ke hum market economics mein hume nazar aata hai. Aur uh, isko dekhen to ye hai ke koi cheez ho sakti hai, commodity ho sakti hai, yoh service ho sakti hai. That is provided without profit to all members of society, either by the government or by some private sector, individual or organization. Or idea hai ke this is for the benefit as well as for the well-being of the public. Public usko use karegi, uska extrinsic uh, use jo hai, this is considered as something good for the society, for the well-being of the society. So, is mein koi aasi baat nahi hai, the consumption of such a good leads to uh, no subtractions uh, from any other individual's consumption of that good. So, is mein kisi ki cost pe nahi hai. Ye public good, ye aise hi hai, jaise hum kisi zamane mein sunte thai ke kuhan laga diya, ko hospital khol diya, um, free just me chize mil rahi hai, um, ko sraya bhi ban, ban sakti hai. That is for the public, uh, let's say, use, just me ke public ka welfare hai, well being hume nazar aati hai. Iski cost jo hai, wo ya the government bear kar rahi hai, ya private organization bear kar rahi hai, ya private individual jo hai, unho ne um, bear ki hai. एक दफा की है या कंटिन्यूअसली वो उसको बेर कर रहे हैं। तो those goods that irrespective of any public or private origin are characterized by binding destination and necessary for the realization of the fundamental rights of all people। तो we see that that is necessary for considering any let's say thing as a public good now can education be considered as a public good so we see that uh, we might be moving in that direction but there is a growing call for inclusion transparency and accountability jahan bhi koi baat ho rahi hai usme accountability ki baat aa rahi hai aur usme logon ki shmooliyat ki zyada baat ho rahi hai so there is a growing demand for voice in public affairs and for change in the modes of local and go global governance. So this is only government ki governance uh, uh, one-sided, but people would like to question lots of things uh, which are happening by happening on the side of the government. So they are making them accountable for the action which the government institutions might be take, taking. So it is also increasingly transnational and addresses issues of global concern. So it's my non-state actors jo hain, wo shamal ho rahe hain in the management of public affairs at the local, national as well as at the global level. Or ye cheez jo hai, हमें एजुकेशन में भी नजर आ रही है एजुकेशन पॉलिसी में भी नजर आ रही है जहां के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इंपॉर्टेंट नजर आती है और ये इनका जो रोल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज तो करिकुलम में चेंजेस ला सकते हैं uh, uh, pedagogy ki baat ho sakti hai aur bhaut sari chizhe is mein aa rahi hai aur uh, hum ye dekhte hai ke there is a lot of uh, uh, participation by the private sector in education so the trend towards the privatization of education is growing at all levels of provision all over the world so the privatization of education is the process of transferring activities, assets, management, functions and responsibilities relating to education from state or public institutions to private individuals or organizations. 
اب یہ ہو رہا ہے اس کے جو ہیں اثرات وہ پلس بھی ہو سکتے ہیں مائنس بھی ہو سکتے ہیں پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی پازیٹیو کی طرف ہم جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دیر کڈ بی انکریزڈ اویلیبلٹی آف لرننگ اپرچونیٹیز زیادہ فیسلٹیز آ سکتی ہیں زیادہ اوپننگ آف انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں اور چونکہ زیادہ انسٹیٹیوشنز آ رہے ہیں دین دیٹ مائٹ گیو گریٹر پیرنٹل چوائس کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں یا دوسرے میں بھیجتے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیر کڈ بی ورائٹی ان دا کھریکولا لیکن اس کے ساتھ اس کے نگیٹو امپیکٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو اور ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی سپرویژن کیسے ہوگی اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا ود رسپیکٹ ٹو دی ریگولیشن آف دی پبلک اتھارٹیز اور یہاں پر بہت سارے لٹ سے نگیٹو چیزیں آتی ہیں جس میں ہائرنگ آف ان ٹرین ٹیچرس کی بات ہو سکتی ہے کوالٹی ایشورنس کی بات ہو سکتی ہے اور دس مائٹ لیڈ ٹو سم کائنڈ آف سوشل کوہیژن ایز ویل ایز نگیٹو افیکٹس آن سوشل کوہیژن اینڈ سالیڈیرٹی اور اس میں مارجنلائز گروپس جو ہیں وہ تو اس کا حصہ بننے سے رہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر مائٹ بی فار میکنگ منی فار میکنگ پروفٹ تو دیر کڈ بی ان کنٹرول فیس ڈیمانڈیڈ بائی پرائیویٹ پرووائڈرس اینڈ دس کڈ انڈر مائن دی یونیورسل ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں آن دی انجوائمنٹ آف دی رائٹ ٹو گڈ کوالٹی ایجوکیشن اینڈ آن دی ریئلائزیشن آف ایکول ایجوکیشنل اپرچونیٹیز اور جہاں پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن ہے وہاں پرائیویٹ ٹیوٹرنگ کی بات بھی آ رہی ہے ٹیوشن کی بات آ رہی ہے تو یہ اس سے باتیں نظر آتی ہیں تو دیر دیر کڈ بی ری پروڈکشن اینڈ پاسبل ورس ان اکوالٹیز آف لرننگ اپرچونیٹیز تو اس اس طریقے سے اٹ ریزز لٹس اے امپورٹنٹ کوشچنس ود رسپیکٹ ٹو دی انشورنس آف رائٹ ٹو ایجوکیشن تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں وی ہیو ٹو ری کنٹیکچولائز دی رائٹ ٹو ایجوکیشن تو دا پرنسپل آف ایجوکیشن ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ دیٹ انیبلس دی ریئلائزیشن آف ادر ہیومن رائٹس از گراؤنڈیڈ ان انٹرنیشنل نارمیٹو فریم ورک اور اس میں یہ امپورٹنٹ چیزیں نظر آتی ہیں دا اسٹیٹ مسٹ ایکٹ ایز اے گارنٹر آف دی رائٹ ٹو ایجوکیشن اس گارنٹی کے بعد نہیں آتے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا سو گیون دس گروئنگ ڈیمانڈ فار پوسٹ بیسک ایجوکیشن اینڈ فار لائف لانگ لرننگ ہاؤ آر دا پرنسپل آف دی رائٹ ٹو ایجوکیشن ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ اپلائڈ ہاؤ ڈاز اٹ ڈیفر فرام دی رائٹ ٹو بیسک اسکولنگ ان ٹرمز آف انٹائٹلمنٹس آف رائٹ کلیمنٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آف ڈیوٹی بیرر سو یہ امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں کہ ہاؤ کین ریسپانسبلٹی بی شیئرڈ وائل پرزرونگ دی پرنسپل آف نان ڈسکریمنیشن اینڈ ایکوالٹی آف اپرچونیٹیز ان گیونگ ایکسیس ٹو پوسٹ بیسک لیولز آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دی باؤنڈریز بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر بیکم بلرڈ سو ایجوکیشن از آفن ریفر ٹو ایز اے پبلک گڈ ان انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈسکورس تو پرائمری ریسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی نظر آتی ہے لیکن اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل کن کانٹیسٹ سو دی ملٹیپلیکیشن آف اسٹیک ہولڈرز از بلرنگ دی باؤنڈریز بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشن دی نیچر اینڈ ڈگری آف پرائیویٹ ایجوکیشن ان دی انگیجمنٹ آف پرائیویٹ سیکٹر ان دی ایجوکیشن پرویژن از بلرنگ دی باؤنڈریز بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشن تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دی ریپڈلی چینجنگ ریلیشن شپ آف دی سوسائٹی اسٹیٹ اینڈ مارکیٹ ہاؤ کین دا کور پرنسپل آف ایجوکیشن ایز اے پبلک گڈ بی پروٹیکٹڈ ان دی نیو گلوبل کانٹیسٹ تو دیٹ از این امپورٹنٹ کوشچن کہ پرائیویٹ سیکٹر کیسے اس ایجوکیشن کو 
लोगों को देगा एज ए पब्लिक गुड देयर कुड बी सम लेट्स से ट्रस्ट विच माइट बी डूइंग ऑल दैट बट मेनली प्राइवेट सेक्टर इज देयर फॉर मेकिंग प्रॉफिट और वेन दे आर ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक गुड